ஐக்கிய நாடுகளின் மனிதுரிமைகள் பேரவையின் நாற்பத்தி மூன்றாவது கூட்டத்தொடர் இன்று ஆரம்பமானது ஐக்கிய நாடுகள் சபையின் பொதுச் செயலாளர் அந்தோனியோ குட்டரஸ் ஐக்கிய நாடுகளின் ஆணையாளர் மிச்சல் பேச்சலிட் ஆகியோரின் தலைமையில் இந்த கூட்டத்தொடர் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளது இலங்கை தொடர்பான மனிதுரிமைகள் ஆணையாளர் அலுவலகத்தின் அறிக்கை எதிர்வரும் இருபத்தி ஏழாம் தேதி மனிதுரிமைகள் பேரவையில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டு உறுப்பு நாடுகளினால் விவாதிக்கப்பட உள்ளது இந்த நிலையில் எதிர்வரும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி வெளிவகார அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்த்தன ஐக்கிய நாடுகள் மனிதுரிமைகள் பேரவையில் உரையாற்ற உள்ளார் இதனிடையே ஜெனீவா மனிதுரிமைகள் பேரவையில் இலங்கை தொடர்பாக நிறைவேற்றப்பட்ட முப்பதின் கீழ் ஒன்று மற்றும் முப்பத்தி நான்கின் கீழ் ஒன்று முதலான தீர்மானங்களை அடிப்படையாக கொண்ட நாற்பதின் கீழ் ஒன்று என்ற தீர்மானத்திற்கு வழங்கப்பட்ட இணை அனுசரணையை விலக்கிக் கொள்வதற்கு அமைச்சரவை தீர்மானித்து இருந்தது இந்த நிலையில் அமைச்சரவையின் இந்த தீர்மானத்தை இந்த வாரம் ஜெனீவா மந்துரிமைகள் பேரவையில் உரையாற்றும் போது அமைச்சர் தினேஷ் குணவர்த்தன அறிவிக்க உள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது கொழும்பு நகரில் ஏற்படும் வாகன நெரிசலை கட்டுப்படுத்துவதற்காக இன்று முதல் அமலாக வகையில் ராணுவ காவல்துறையினரை ஈடுபடுத்த தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது ராணுவ ஊடக பேச்சாளர் பிரிகேடியர் சந்திர விக்ரமசிங்க இதனை தெரிவித்துள்ளார் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவின் ஆலோசனை கமைய இந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் குறிப்பிட்டார் இதன்படி காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில் போக்குவரத்து காவல்துறைக்கு உதவி பெறுவதற்காக இந்த ராணுவ காவல்துறையினர் இணைத்துக் கொள்ளப்பட உள்ளனர் பதிமூன்று வாரங்களில் பாதுட்டி கூட அரசாங்கத்தால் முன்வைக்க முடியாதது போனது ஏனென்று எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச கேள்வி எழுப்பியுள்ளார் நாடாளுமன்ற கட்டட தொகுதியில் இன்று இடம்பெற்ற செய்தியாளர்கள் சந்திப்பில் பங்கேற்று உரையாற்றிய போது எதிர்கட்சித் தலைவர் இதனை தெரிவித்தார் பதிமூன்று வாரங்களில் அரசாங்கத்தால் பாதடு ஒன்று முன்வைக்க முடியாது போனது ஏன் இந்த பதிமூன்று வாரங்களில் ஏற்பட்ட பொருளாதார மாற்றங்கள் என்ன கடந்த பதிமூன்று வாரங்களில் அரசாங்கத்திற்கு கிடைக்க பெற இருந்த பாரியளவிலான வருமானம் என்று கைநழுவி சென்றுள்ளதாக எதிர்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச இதன்போது தெரிவித்துள்ளார் யாழ்ப்பாணம் கண்டி பிரதான வீதியில் ஓமந்தை பன்றி கைத குளம் பகுதியில் இடம்பெற்ற வாகன விபத்தினை அடுத்து பேருந்து மற்றும் ஜீப் ரக வாகனத்தில் ஏற்பட்ட தீப்பரவல் குறித்து காவல்துறையினர் விசேட விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளனர் ஓமந்தை காவல்துறையின் பேச்சாளர் ஒருவர் இதனை எமது செய்தி சபைக்கு தெரிவித்துள்ளார் இந்த விபத்தினை அடுத்து பேருந்து மற்றும் ஜீப்ரக வாகனத்துக்கு தீ வைக்கப்பட்டதா அல்லது திடீரென்று தீப்பரவி உள்ளதா என்பது குறித்து விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்படுகின்றன இலங்கை போக்குவரத்து சபைக்கு சொந்தமான பேருந்து ஒன்றும் ஜீப்ரக வாகனம் ஒன்றும் நேற்றிரவு நேருக்கு நேர் மோதிக்கொண்டதில் ஐந்து பேர் பலியாகினர் இந்த சம்பவத்தில் காயமடைந்த இருபத்தைந்து பேர் வவுனியா மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருவதாக அந்த மருத்துவமனையின் உயரதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார் விபத்தில் பெண்ணோர்வரும் நான்கு ஆண்களும் பலியாகி உள்ளதாக காவல்துறையினர் குறிப்பிட்டனர் கொள்கை மற்றும் தொலைநோக்கு திட்டங்கள் இன்மையே ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள் ஒற்றுமை மற்றும் தேசியம் தொடர்பான பிரச்சினைக்கு பிரதான காரணம் என்று நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அனுல்குமார் திசா நாயக்க தெரிவித்துள்ளார் களத்துறையில் நேற்று இடம்பெற்ற மக்கள் சந்திப்பில் கலந்து கொண்டு உரையாற்றிய போது அனுல்குமார் திசா நாயக்க இதனை குறிப்பிட்டுள்ளார் என்று சிறந்த ஒரு எதிர்கட்சியை உருவாக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்கு எதிர்கட்சிக்கான கடப்பாடுகளை உரிய வகையில் மேற்கொள்ள முடியாது என்று ஐக்கிய தேசிய கட்சிக்குள்ளே பல்வேறுபட்ட முரண்பாடுகள் நிலவுகின்றன கட்சியின் பெயர் சின்னம் பதவிகள் என்பது தொடர்பான முரண்பாடுகள் நிலவுவதாக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் அனுவகுமார் திசா நாயக்க இதன்போது தெரிவித்துள்ளார் சிங்கப்பூருக்கான இலங்கை உயர்ஸ்தானிகள் சசிகலா பிரேமவர்தனவுக்கும் சிங்கப்பூர் உள்துறை மற்றும் சட்ட விவகாரத்துறை அமைச்சர் கே சண்முகத்துக்கும் இடையில் சந்திப்பு ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளது ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்சவின் அழைப்பு கிணங்க சிங்கப்பூர் அமைச்சர் கே சண்முகம் கடந்த மாதம் இலங்கைக்கு வருகை தந்திருந்தார் ஏற்கனவே புலனாய்வு தகவல்களை இலங்கையுடன் சிங்கப்பூர் பகிர்ந்து கொண்டு வைக்க நன்றி தெரிவித்து இலங்கை உயர்ஸ்தானிகள் தொடர்ந்தும் ஒத்துழைப்பினை வழங்க வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை விடுத்தார் இது தவிர இந்த சந்திப்பின் பொழுது பல்வேறு விடயங்கள் தொடர்பாகவும் கருத்து பரிமாறப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நாட்டின் பல இடங்களில் முன்னெடுக்கப்பட்ட சுற்றி வளைப்புகளில் பதிவு செய்யப்படாத தூர போக்குவரத்து சேவையில் ஈடுபட்ட பதினேழு சொகுசுரக பேருந்துகளின் உரிமையாளர்களுக்கு எதிராக வழக்கு தொடரப்பட்டுள்ளது தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு இந்த நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது 
குறித்த பேருந்துகள் பல வருட காலமாக வடக்கு கிழக்கு மாகாணங்களில் சேவையில் ஈடுபடுத்தப்பட்டு வந்துள்ளன எனினும் அந்த பேருந்துகளை பதிவு செய்து கொள்ளுமாறு பல தடவைகள் அறிவுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டுள்ளதாக தேசிய போக்குவரத்து ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது இணையத்தன காவல்துறை அதிகாரிகள் இருவர் மீது தாக்குதல் நடத்திய சம்பவம் தொடர்பில் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார் பெண் ஒருவரை தூற்றிய சம்பவம் தொடர்பில் காவல்துறையின் அவசர தொலைபேசி இலக்கமான ஒன்று ஒன்று என்பதற்கு முறைப்பாடு செய்யப்பட்டது இதனையடுத்து சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற காவல்துறை அதிகாரிகள் மீது இந்த தாக்குதல் நேற்று மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பின்னர் குறித்த காவல்துறை அதிகாரிகள் வழங்கிய தகவலுக்கு அமைய சம்பவ இடத்துக்கு சென்ற காவல்துறையினர் சந்தக நபரை கைது செய்துள்ளனர் தாக்குதலுக்கு உள்ளாக்கிய காவல்துறை அதிகாரிகள் நாவலப்பிட்டி மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் மூன்று மாத கால புதுப்பித்தல் நடவடிக்கைகளுக்கு பின்னர் பத்து நாட்களில் மீண்டும் செயலிழந்து நுரைச்சோலை அனுமின் நிலையத்தின் மின்புறப்பாக்கி இன்று மீண்டும் செயல்படுத்தப்படவுள்ளது முன்னூறு மெகா வோல்ட் வலுவை கொண்ட இந்த மின்புறப்பாக்கி மூன்று மாத புதுப்பித்தல் நடவடிக்கையின் பின்னர் கடந்த பதினான்காம் திகதி தேசிய மின் கட்டமைப்பில் இணைக்கப்பட்டது எனினும் அது மீண்டும் செயலிழந்தது சீன நிறுவனம் மேற்கொண்ட இந்த புதுப்பித்தல் நடவடிக்கைகளுக்காக இலங்கை மின்சார சபை மூன்று தசம் எட்டு மில்லியன் அமெரிக்க டாலரை செலுத்தியுள்ளதாக தெரிய வந்துள்ளது எரிபொருளை விநியோகிக்கும் குழாயில் ஏற்பட்ட வெடிப்பு காரணமாக மின்பற்பாக்கி செயலிழந்ததாகவும் அந்த கோளாறு தற்போது திருத்தியமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் மின்சாரத்துறை அமைச்சின் ஊடக பேச்சாளர் சுலக்சினா ஜாவர்தன குறிப்பிட்டுள்ளார் இதேவேளை கடந்த மூன்றாம் திகதி முன்னறிவிப்பு இன்றி மின்சார விநியோகம் துண்டிக்கப்பட்டமை தொடர்பில் ஆராய்வதற்காக நியமிக்கப்பட்ட இரண்டு குழுக்களின் அறிக்கைகள் இன்றைய தினம் மின்சக்தி மற்றும் வலுசக்தி அமைச்சிலும் கையளிக்கப்படவுள்ளன இது தொடர்பில் மின்சார அமைச்சின் ஆறு பேர் அடங்கிய குழு மற்றும் இலங்கை பொது பயன்பாட்டு ஆணைக்குழுவின் ஊடாகவும் விசாரணைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன அதேவேளை முன்னூறு மெகா வோல்ட் வலுவை கொண்ட கிரவலப்பிட்டிய எல்என்ஜி மின்சார நிலையத்தின் நிர்மாண பணிகளை இந்த வருடத்திற்குள் ஆரம்பிப்பதற்கு அரசாங்கம் தீர்மானம் செய்துள்ளது இந்த செய்தி உள்ளிட்ட மேலதிக உள்நாட்டு செய்திகளை அறிந்து கொள்ள என்ற எமது இணையதளத்திற்கு பிறவிய செய்யுங்கள்